بسم الله الرحمن الرحيم من قدرتي والشان بسم الله العظيم من قدرتي والشان شديد البطش برهان حافظ الدين والقرآن بسم الله لا شاء الله كان ولم يشفش يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقه إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائكة الموت وإنما توفوا نجوركم يوم القيامة فمن زحزع عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العلي العظيم أكثر ذكر هادم اللذات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سجدي يا رسول الله خذ بيدي قل طحيلتي أدركني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيحا آدر بقردر موسيقى <تصفيق> اشتركوا <تصفيق> سيدة رجلنا دارجة الله تعالى سادو كلا يا نمبر يوم نمبر كوت بدو بنغل يوم سانغرنا كوت بنغل يوم نمبر سهاي كنا سهاغري كنا نمبر بمولا مرغن عالغلي الله بردى بردنا بردى بردنا 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 نموديم اوردي أهلا أبغدانغل بدتن دنداع دنا ميرانغل إللا تلنتن نمليوم إي بريء بدتلا بريوم الله كات سلام ساكي ترتة آمين نعم 
ജമാത്ത് പള്ളിന്റെ പരിസരത്ത് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മറപെട്ട് കിടക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാം അവിടത്തെ സന്താന പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഹലറമൂത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സഖാഫ് അബീലയിൽപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളുടെ അനുസ്മരണവും അവരോടുള്ള ബന്ധവും സ്നേഹവും അവർ കാണിച്ച സത്യത്തിന്റെ വഴിയും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും അവരുമായുള്ള ബന്ധം ഭദ്രമാക്കാനും വേണ്ടി വർഷത്തിലും സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്ന റൂസ് പരിപാടി അതിന്റെ സമാപനത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന റോസിന്റെ നേരെ അതിന്റെ നേരെ മാറ്റം അവിടെയൊക്കെ റോസിന്റെ സമാപന ദിവസമാണ് ശീരണിയും വലിയ ആൾക്കൂട്ടവും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമാപന ദിവസം ഇവിടെ രണ്ടാം ദിവസം അവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ആള് രണ്ടാം ദിവസം കുറച്ചു കൂടും ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വളരെ കൂടും ഇവിടെ നേരെ അതിന്റെ മാറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ചീരടിയും ചോറെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കടല മിഠായി ചീരടി കിട്ടിയാലായിരുന്നു വേറെ വലിയ ചീരടിയും ചോറൊക്കെ നേരത്തെ കൊടുത്തു അതിന്റെ വലിയ തിരക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളിവിടെ തുടങ്ങും പോലെയാണ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ തുടക്കവും ഇവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് അവിടുത്തെ തുടക്കവും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം മാറ്റം അറിയും അതാണ് ഇനിയിപ്പോ നാളെ പേരോട് ഉസ്താദ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ നിലക്ക് കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടുതൽ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഷൗറൂസിന്റെ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമാപനം നാട്ടുകാർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഉണ്ട് നാട്ടുകാരിപ്പോ ഞാൻ അന്ന് വരുന്നില്ല എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും ഭക്ഷണം ആദ്യം കൊടുക്കലും പിന്നെ കൊടുക്കലും ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും ഹയറായ സംഗതി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക അവിടെ ഫക്കീർ മിഷ്കീൻ എന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചോറ് വഹിച്ചു വന്ന ആൾക്കും കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം അതിപ്പോ കൊറേ ആളുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അർത്ഥം വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക റൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധുക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം വെക്കണം എന്നില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ കാറിൽ വന്നോനും കുതിരയിൽ വന്നോനിക്കും നടന്നിട്ട് വന്നോനിക്കും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ആ വലിയ വിഷയം റൂസിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ പ്രശസ്തരായ ഏലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് വാദ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ലോക്കൽ മൈലാക്കന്മാർ മാത്രമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നു ഇവിടത്തേക്ക് തന്നെ ഒരു പരിപാടിക്ക് അന്ന് ഈ കാണുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഈ റോഡും ഈ നിൽക്കുന്നു ഇല്ല ഒരു മണ്ണിന്റെ ധൂള് പിടിച്ച റോഡും റോഡും ഒരു പരിസരവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് അന്ന് അഹമ്മദില്ല 
ഇപ്പോൾ വലിയ പള്ളിയും പരിസരവും വലിയ ഈ ഓഡിറ്റോറിയവും എല്ലാം ഉണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം അഭിവൃദ്ധിയിലും പറക്കത്തിലും അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ ഈ കാണുന്ന അഭിവൃദ്ധിക്ക് മുഴുവനും കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷീദവർകളുടെ വലിയ കറാമത്തും നേതൃത്വം തന്നെ അവര് വന്ന് അവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുമ്പോൾ ആ വലിയ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ലോകത്ത് മുഴുവനും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി ഉള്ള അവർ അതിനെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു കേന്ദ്രമായി മാറിയെങ്കിൽ ഉള്ളാളം അറിയാത്തവർ ലോകത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ അവിടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ വന്ന് ഷീദന്മാർ വന്ന് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനികളെ എത്തിയത് അതുപോലെ രാജസ്ഥാനിലുള്ള അജ്മീർ ഷരീഫ് ജാതി മത വർണ്ണ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും വന്നു നമ്മൾ സിയാറത്തിനു പോകുന്നു മറ്റു മതസ്ഥർ വന്ന് അവരെ തല കുനിച്ച് സുരൂര് ചെയ്യുന്നു ഏത് ജാതിക്കാരനും കടന്നു വരുമ്പോൾ അവന്റെ തലക്കൊരു തൊപ്പി പോലോത്തത് വെക്കുന്നു അത് ജാതിയും മതവും നോക്കിയിട്ട് അല്ല ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതിനിടെ ഞങ്ങൾ മുത്തുപേട്ടയിലൊക്കെ പോയി അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴെല്ലാം അങ്ങനെ എമ്മമാട് അല്ലെങ്കിൽ എരുമാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടെ അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മഹത്വക്കള് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കള് അവർ അഹുലുവൈത്താവുകയും കൂടി ചെയ്താൽ വലിയ പദവി അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അവർ മുഖേനയായി ലോകത്ത് അന്നും ഇന്നും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ആ സത്യപ്രസ്ഥാനം ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചിൽ പരമുത്തങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യരായ അമർ സഖാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ നല്ലൊരു ദർശും ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു ആ ദർസ് അള്ളാഹുത്ത് നാളെ വരെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ വിശാലമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള പള്ളികൾ കാണാം പക്ഷേ ആ പള്ളി എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് അത് അവിടെ കാണുന്നില്ല പള്ളി നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് വെറും അഞ്ചൊത്ത് ബാങ്ക് ഒരു മുക്രിക്ക കൊടുക്കാനും ആ സമയത്ത് റൂമിൽ നിന്നൊരു കോട്ടിട്ടൊരു ഹത്തീബ് കോട്ടിട്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാറും വേണ്ടി മാത്രം അല്ല അല്ല വിശുദ്ധ മദീനയിൽ ഹബീബായ റസൂൽ തങ്ങൾ ുംടക്കമുള്ള ആ പൊന്നായി പഴയ ജമാത്തുപള്ളിയിൽ 
അന്ന് തുടങ്ങിയ വിളക്കിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തിരിക്കുക വിളക്കത്തിരിക്കുക അന്ന് ജനറേറ്റർ ഇല്ല കറണ്ട് ഇല്ല വെളിച്ചം വേറെ ഇല്ല ആ സമയത്ത് വെളിച്ചം വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പൊന്നാനി പള്ളിന്റെ പഴയ പള്ളിന്റെ നടുവിൽ ആ ഒരു എണ്ണ എണ്ണന്റെ പാത്രം ഇങ്ങനെ തൂക്കി കിടക്കുന്നു എപ്പോഴും അവിടെ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടുണ്ട് അവർ വലിയ കുത്തുപകാനുണ്ട് അത് പോയി കാണണം ഞാനിപ്പോഴും കുറെ കിതാബുകൾ അവിടെ കണ്ടു കണ്ടു കുറെ ഉസ്താദിന്റെ തന്നെ കിതാബും മറ്റു കുറെ കിതാബുകൾ ഇവിടുത്തെയുണ്ട് ആ കിതാബ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ദെറുസ് പോണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കിതാബ് കപ്പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കരയുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ ഹാലിയായ കരച്ചൽ അത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അത് കേൾക്കണ്ട ആള് വന്നാൽ ആ കിതാബ് കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കും കേൾക്കും പള്ളിയിൽ മുത്താലിമികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയും പടവും കരയും കരയും അത് നമുക്ക് കേൾക്കൂല കേൾക്കൂല നമുക്ക് കാക്കയും പൂച്ചയും കരയുന്നത് മാത്രമേ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ അതെന്താ നമ്മളെ ചെവി അതിന്റെ മാത്രം പറ്റിയതാണ് അങ്ങനത്തെ കരച്ചൽ കേൾക്കുന്ന ചെവി അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല മഹാന്മാർക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെ കരച്ചലും കേൾക്കും കേൾക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കഥ അപ്പോ പള്ളിയും കിതാബൊക്കെ കരയും മുതാൽമിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്ന ഈ ഭരണാധികാരികളും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സകല ആളുകളും നമ്മളെ നോട്ടീസിൽ കൊടുത്ത വിഷയത്തിൽ വിധേയരാണ് നോട്ടീസിൽ വിഷയമുണ്ട് മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതവും അതിലൊന്നാമത്തെ വിഷയം മരണം അതിനെല്ലാം ഞാനും നിങ്ങളും കാലും കൈയും നീട്ടിക്കൊടുക്കണം നീട്ടിക്കൊടുക്കണം കാലുകൾ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണ് കൈന്നില്ല മോനെ ആരെങ്കിലും മന്ദിരിക്കുന്ന ആളുണ്ടോ നോക്ക് ഒരാളെ പോയി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് വല്ല ഷൈത്താനും കൂടിയതാണോ വല്ല ഇഫരിയത്തും കൂടി എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നോ ഒരു മന്ത്രവാദിനെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ അല്ല ഇത് ഷൈത്താൻ വന്നത് അല്ല ഇത് ഇഫരിയത്ത് വന്നത് അല്ല ഇത് നിന്റെ ആയുസ് തീർന്നതാണ് വെള്ളം പറ്റിയതിന്റെ അടയാളാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ചിമ്മിണി കൂടുന്നു പറയും ഇവിടെ പറയലുണ്ട എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾ ആന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിൽ എണ്ണ തീരാനായാൽ ആ തിരി ഇങ്ങനെ ചെറുത് ചെറുതായി കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപ്പന്മാര് പുറക്കുന്നു വിളിച്ചു പറയും പണ്ട് കരണ്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ മദ്രസിൽ ദറസിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് കരണ്ട് വന്നിട്ടില്ല കരണ്ട് വന്നാ നോക്കാൻ പോകും കരണ്ട് എങ്ങനെ തീ നോക്കും കരണ്ട് കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ല പണ്ട് ഒരു പുരക്ക് കരണ്ട് വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ പോയി അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കരണ്ട് നോക്കാൻ കണ്ട് കാണില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു കറണ്ട് എടുത്തു അപ്പൊ കറണ്ട് കാണിക്കാൻ സ്വിച്ച് ഇട്ട് അപ്പൊ കത്തി അപ്പൊ കറണ്ട് കറണ്ട് സാധനം കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല കാണാത്ത സാധനം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കറണ്ടിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കാണൂല കത്തിയാലേ കാണൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ചെമ്പിടി കൂടിന്റെ എണ്ണ തീരുമ്പോ ഉപ്പ പറയും കടാനായി കടാനായി എണ്ണ കൂട്ട് എണ്ണ കൂട്ട് എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മരണം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ വയസ്സാകുമ്പോഴായി എന്നിട്ടും അതീനത്തെ പള്ളിയിൽ ദർസ് തുടർന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഞാൻ ഇരുന്നിരുന്നു 
ഒരു യമനിലെ വലിയ ഹവറമോത്തിലെ യമനിലെയോ വലിയ സൈദവറുകളും ദർസ് നടത്തുന്നു പിന്നീട് എന്നോടും അവിടെ ഇരുന്ന് ദർസ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അതീനത്തെ പള്ളിയിൽ ദർസ് നടക്കുന്നു മസ്ജിദ് ഉൽ ഹറാവിലും ദർസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ബിരാത്തിന്റെ കക്ഷികൾ വന്നിട്ടും എത്ര വലിയ രാജാക്കന്മാർ വന്നിട്ടും ദർസ് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല അന്ന് മുതലിങ്ങൾ ഓടി താമസിച്ച സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അതീനത്തെ പള്ളിയിൽ തങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് ആ മുതാലിങ്ങൾ താമസിച്ച സുഫ ആ തണ ആ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേജ് പോലോത്തൊരു സ്ഥലം സ്ഥലം ഇപ്പോഴും അതീനത്ത് കാണാം സൗദി ആര് ഭരിച്ചിട്ടും ഏകദേശം ഒരു സീറ്റ് ഉയരത്തിലായിട്ട് ആ തണ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ കേറി ഒന്ന് നിസ്കരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്ന് കേറി ഇരുന്ന് ഒരു കടലാസെങ്കിലും ഖുർആാനോദാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും വലിയ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത് കാണാം ഒരു ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് ആ ഫൗഷൻ ആ തണനെ പൊളിച്ചെടുത്ത് അവിടെ മാർബിൾ ഇട്ടിട്ട് പള്ളിയോട് ചേർത്തിട്ട് ആ തണ നീക്കിയില്ല എന്താണ് ആ തിണയുടെ മഹത്വം ആ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേജിന്റെ മഹത്വം എന്താണ് അത് മദീന പള്ളിയിൽ ഹബീബായ റസൂൽ തങ്ങൾ നമ്മളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ സംഘടനാ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ ും ബാദിൽ കാണാം ഇറാഖിൽ കാണാം അങ്ങനെ ലോകത്ത് മുഴുവനും മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ ദർസുകൾ അലഹദില്ല ഇവിടെയും ഒരു നല്ല ദർസ് തുടങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇടക്ക് മുറിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ കുറച്ചുണ്ടാകുന്നു പിന്നെയും മുറിയുന്നു അങ്ങനെ പറ്റൂല ഞാൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ടെൻഷൻ്റെ ആളെ എല്ലാ വിഷയത്തിൽ 
ഞങ്ങൾ മുമ്പേ ഞങ്ങൾ വലിയ അറിയുന്ന ആളായിരുന്നു വലിയൊരു സേവനം ചെലവാക്കിയ നാടാണ് കയ്യാർ അയാൾ മുമ്പര പേരണ്ട ഉമർ സഖാഫി കയ്യാർ പക്ഷെ വലിയ ദർശന സൗകര്യം എല്ലാം ആക്കിയിട്ടാകുമ്പോ ചിലപ്പോ അള്ളാഹു താലാന്റെ കൽപ്പന നിങ്ങളിപ്പോ എടുത്ത് തന്നെ കയ്യാറ് മാത്രം അയാൽ പറ്റൂല പട്ടങ്കേരി ഉമർ സഖാഫിയും കൂടി ആവണം എന്ന് അവിടെ തീരുമാനിച്ച പിന്നെ മൂപ്പര് അവിടെ എന്ത് സൗകര്യം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതവിടുന്ന് പോയി കൂടുള്ളൂ അതിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം അന്ന് തുടങ്ങിയ ദർസ് ഇതുവരെ ദർസ് മുറിയാതെ നിലക്കുന്നു അള്ളാഹു മരണം വരെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കട്ടെ അയാളെ നിയത്താണ് ഒരു മുതലിസിന്റെ നിയത്ത് ഞാന് ചാവക്കാട് സയ്യിദ് ഹിബത്തുള്ള ുംങ്ങളും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് മുതാലിമായ ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് പോകുന്നത് ആ പോയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വയസ്സ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വയസ്സായി കണ്ടപ്പോൾ അത്രയും പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു പറയാണ് ആ രണ്ടാ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഉള്ളാളത്ത് തങ്ങളുട്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പോ ഓരടുത്ത് ഞാൻ പോയി ഹാദുരിയാത്തിന്റെ വിക്ര ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇജാസത്ത് വാങ്ങി തന്നപ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ സൈദിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ എഴുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് അപ്പൊ നല്ല ബുദ്ധി വന്നിട്ടില്ല നല്ല ബുദ്ധി പറഞ്ഞ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടറില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ അറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കില്ല ബുദ്ധി എല്ലാം അറിയുന്നത് വിഷയം അപ്പൊ ഞാൻ മൂപ്പരോട് ചോദിച്ചു മന്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇജാസത്ത് വേണോ മന്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഈ വർഷം ഇവിടെ പാസ്സാകണ രണ്ടു മൂന്ന് നാലഞ്ച് മദനികൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് പിന്നെ സനതൊക്കെ വാങ്ങി പോണല്ലേ ഇവര് പറയാ അപ്പോ അപ്പോ അവർക്ക് മന്ത്രിക്കാൻ ഇജാലത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ ആട്ടി ഓടിച്ചു എടാ നിന്ന മദനിയാക്കുന്ന മന്ത്രിക്കാരുടെ അപ്പോ ആട്ടി ഓടിച്ചു എവിടെയും പോയി ദർസ് നടത്തടാ ഇൽമ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നീ മന്ത്രവാദിയാവാന ഞാൻ ആട്ടി ഓടിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ എല്ലാ സംഗതിയും പറയും അള്ളാഹു അവരെ ഞമ്മക്ക് സ്വത ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ ആ മുഖം കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പരോട് ചോദിച്ച് മന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇജാസത്ത് പൊരുത്തം പോണോ അപ്പൊ എന്റെ മുഖം നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് മന്ത്രം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ മക്കാവിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് പറയല്ലേ ഞാൻ ഈ പള്ളി പോരൊക്കെ സാക്ഷിയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മരിക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് മന്ദിരം വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പാപ്പ അങ്ങനെ മന്ദിരിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ മന്ദി നോക്കണം പിന്നെ ആശ്രയം കിട്ടണ അങ്ങ് മന്ദിരം വേണ്ടേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് മന്ത്രം വേണ്ട കുട്ടിക്ക് മന്ത്രം വേണ്ട കുട്ടി വയാതു പറഞ്ഞാലും കുട്ടിക്ക് വയാതു പറയാനും എന്തെങ്കിലും കിതാബ് ചൊല്ലിക്കെടുക്കാനുള്ള സമയം മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും മന്ത്രിക്കാൻ സമയം കിട്ടൂല അള്ളാഹു സാക്ഷി അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ഒരു സാധി ഉണ്ട് ഇബ്രാഹിം പുത്തൂർ ഇബ്രാഹിം സാധി അയാൾക്ക് മന്ത്രിക്കാൻ കൊടുത്തു അയാൾക്ക് രണ്ടീസ് സാധനം നിന്നിട്ട് തലസമാത്ത് പഠിക്കാനും പറഞ്ഞു എനക്ക് തരത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്ത് പെൻഷൻ പഠിച്ചോ ഇയാൾക്ക് തലസമാത്ത് പഠിക്കാനും സമയം കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഇജാതത്വം കൊടുക്ക് എനിക്ക് തരുതന്നെ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞാലും ദർശ കിടത്തിയാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എനക്ക് വല്യ സന്തോഷമായില്ല എന്റെ ചെറിയ ബുദ്ധി എന്റെ ആ വിവരക്കേട് അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നു തിറ്റേത്ത് വല്ലതും കൂടി പോയി അപ്പോഴും ചോദിച്ചു കുട്ടികളെ 
ഇലാരായിട്ട് പാസ്സായിട്ട് ദർശക്ക തുടങ്ങി നീ പൊട്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രായം പറയാൻ പോയിട്ടില്ല അപ്പളീ കുട്ടി കളിയെന്നെ അപ്പളും പറഞ്ഞു കുട്ടിയോട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞില്ല മോനെയോ അതരം വേണ്ട ർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കിതാബ് നിങ്ങൾ ഇരുത്തിയിട്ട് നമ്മളെ വല്യ നിക്കറാണത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട നമുക്ക് കിട്ടും സംശയിക്കണ്ട വലിയ ഷെയ്ഖായി ഞാൻ ഈ ഫയല ഫയലാക്കിട്ട് എന്താവും നീയാണ് ശരിക്കും ആകുന്നത് അയാളല്ല അള്ളാഹു താര സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ ഉപ്പാപ്പ അന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ദെറുസു കൊട്ടിക്കു മതി എന്നാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ദർസ് ഇനി നിന്നുകൂടെ അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ആയി കൂടാ ഇപ്പൊ ദർസ് ഇല്ല എന്തേത് അത് ദർസ് മുതാലിന്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു മുതലിസ് വരാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടുമല്ല ഇത് ആ മറുപടി തന്നെ പറയാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു തീർത്തു പറയും തീർത്തു പറയും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നു പോയാൽ അത് തിന്നാ വാർക്കും തന്നെ ശാസ്ത്രം ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും സാറുമാരോട് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറയാറുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴോ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഒരു ബേജാറും ആ വിഷയത്തിൽ വേണ്ട അള്ളാഹു താല അതിനേക്കാളും വലിയ വറക്കത്ത് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് തരും ആ റബ്ബ് നമ്മളെ ഒഴിവാക്കുകയില്ല അള്ളാഹു താല നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൂടെ ഞാൻ വരട്ടെ ഒരു ഖാദിമായി അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ ഖാദിമാണ് എനിക്ക് ഖാദിമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഖാദിമാണ് ഒരു ഫക്കീറാണ് മിസ്കീനാണ് രാജ്യം ഭരിച്ച ഭരണാധികാരി എല്ലാം വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഘട്ട സമ്മർദ്ദം വന്ന ചരിത്രം ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ആ എന്റെ കൂടെ വന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കാണ് ഭക്ഷണമുള്ള വെള്ളമില്ല ഒന്നുമില്ല കൊറേ നടന്നപ്പോ ഈ കൂടെ പോയ മുരി ഈ ഹാദ്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ താനമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് തിന്നത് ഓർമ്മയില്ല കുടിക്കുന്ന ഓർമ്മ എന്തും ഞാൻ അപ്പൊ നീ പോയിക്കോ പോയിക്കോ അപ്പൊ പോയാൽ എന്റെ എന്തില്ല തിന്നാൻ കുടിക്കാൻ എന്തും ഇല്ല കൊടുക്കാൻ കാശോ ഒന്നും ഇല്ല ശരി ഇപ്പൊ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഒരു കടലാസ് കൊണ്ടാണ് കടലാസ് എടുത്തു കടലാസ് എടുത്തിട്ട് ആ കടലാസ് എന്തെങ്കിലും ഈ കത്ത് വന്നാൽ കൊടുക്കണോന്ന് എന്തുമില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ച് എന്താക്കണം നീ ഇത് ഈ കടലാസ് പിടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ് നീ പോയിക്കോ നീ ആദ്യം കാണുന്ന ആളെ കയ്യിൽ ഈ കടലാസ് കൊടുത്തോ കേട്ടോ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ആളെ കയ്യിൽ കടലാസ് കൊടുത്തോ 
നിനക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അയാൾ ഒത്തൊരും പോയിക്കോ അപ്പൊ മൂപ്പര് ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ അതിലുള്ളത് എന്താണ് ഈ ബൈത്താണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒപ്പാപ്പ ഇ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയില്ല നാസ്തന്റെ വിഷയില്ല ചോറിന്റെ വിഷയില്ല ഇതാണ് ഇതിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വടകര മുഹമ്മദാജിങ്ങൾ വടകര അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂപ്പരടുത്തേക്ക് ഒരാള് പോയി അയാളെ പശുവിനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പശു പയ്യു പയ്യു പയ്യുവാ പശു പശു പശുവിനെ കാണുന്നില്ല പോയി അങ്ങനെ പോയിട്ട് പാപ്പാട് ഓരോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുപ്പരിങ്ങനെ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു പോലോ വടകര ടൗണിന്ന് പോയി അവിടുത്തെ ആയുർവേദ ഷാപ്പിൽ പോയി ചുണ്ണാമ്പക്കി വാങ്ങി കുടിച്ചോ തുടങ്ങിയാൽ ചുണ്ണാമ്പക്കി അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു എനക്ക് സുഖമുണ്ട് എനിക്ക് സുഖമുണ്ട് പശുവിനെ കാണാത്ത പശുവിനെ കാണാത്തത് പാപ്പ പോ പോ ചുണ്ണാമ്പക്കി വാങ്ങിട്ട് കുടിച്ചു പോയിക്കോ പോ 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 പിന്നെന്താ നടന്ന് പന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഒരാള് റോട്ടിന്ന് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ ഏതായാലും വടകര ടൗണിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് അവിടെ മെഡിക്കൽ ഷാപ്പ് നിന്ന് ചുണ്ണാമ്പാക്കി കിട്ടും ചുണ്ണാമ്പാക്കി ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പയറിളക്കുന്ന സാധനം അത് കുടിച്ചാൽ പയറ്റിൽ നിന്ന് പറ 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 പോകും നീ അത് വാങ്ങിയിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോ വേറെ എനിക്കെന്ത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അല്ലെ കാണാത്തത് പശുവാണ് ആയിക്കോട്ടെ പശു തന്നെ നീ ചുണ്ണാമ്പാക്കി കുടിച്ചു പോയിക്കോ പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും എന്താക്കി മൂപ്പം വന്നിട്ട് വടകര ടൗൺ ഇതായി ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് അങ്ങനെ ചുണ്ണാമ്പാക്കി കുടിച്ചു കുടിച്ചിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കയറി അപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഉള്ള സമയം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ അടി നിർത്തൂല അങ്ങനെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കയറി കേറിയിട്ട് കുറെ ഇപ്പുറം വന്ന് ഒരു പുഴ ആ പുഴന്റെ ഒരു പേല പാലത്തിന്റെ പാലത്തിന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ബാറ്റ് ഇങ്ങനെ പോവാൻ വേണ്ടി മുട്ടി മുട്ടിയപ്പോ കണ്ടക്ടറിൽ പറഞ്ഞു സാറെ ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ബസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാഷ്ടിക്കോ കുരുത്തം കേട്ടോ ബസ്സിന് കാഷ്ടിക്കാ അതെ ഞാൻ ചുണാമാക്കി കുടിച്ചു എന്ത് മുസീബത്തടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി കണ്ടക്ടർ ആ ഇത് പിടിച്ച് കുലുക്കി വെല്ലടിച്ചു ജനങ്ങളും കെ എസ് ആർ ടി സിൽ കേറിയ ജാഗ്രത ഇല്ല എനി കേറൂല ഇതൊന്നും കീച്ചിരി അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ആ പോയന്റെ കരയത്ത് പാലത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിട്ട് പോയൽ പോയിട്ട് നന്നായി ബാറ്റ് നല്ല പോയി നോക്കണേ ആ പോയന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കഴുകി കളിയാക്കി ശുദ്ധിയായി ശുദ്ധിയാക്കിട്ട് മീത ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് വരുമ്പോ ആ പോയന്റെ മീത ഒരു വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇയാളെ പശുവിനെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരെ വാക്ക് നമുക്ക് തിരിയൂല എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ എന്റെ വിഷയോ വിഷയോല്ല കടലാസ് കൊടുത്തല്ലേ നിങ്ങ എന്റെ കൂടെ പോകണം അല്ല ഞാൻ വേഗം നിർത്തും ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട് ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം നല്ല സ്ഥലം മുമ്പിൽ ഇരുന്ന വേഗം സ്വർഗത്തിൽ പോവാം ഇവിടെ നല്ല സ്ഥലം സ്വർഗത്തിൽ വേഗം പോണെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണം അത് എന്റെ വക സ്വന്തം പറയുന്നതല്ല ഭൂമിയിൽ രണ്ടേ സ്ഥലം അള്ളാന്റെ റസൂർ സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടേ സ്ഥലം സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ പറ്റി മാത്രം എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും എന്റെ ഖബറിന്റെയും അടയിലുള്ള സ്ഥലം അതൊരു സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞത് അതൊരു സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പിലേക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി മടിച്ചാല് നാളെ ആഹ്ലത്തിലും നിങ്ങൾ ബാക്കിലാവും ബേജാറാക്കിയിരുന്നാക്കിയിരുന്നാക്കിയിരുന്നാക്കിയിരുന്നാക്കി അത് പറയാനല്ല എന്നെ നോട്ടീസിലാക്കി കൊടുത്തത് ഏഹ് അല്ല നിങ്ങൾ ആഹ്ലത്തിൽ പറയില്ല അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാൾ നാസ്ത കഴിച്ചിട്ട് കാറിൽ വന്നിട്ട് കാറിൽ പോയി എന്ന് പറയും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ 
ഇവിടെ മുമ്പിൽ നല്ല കസാലുണ്ട് കൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെ പോലത്തെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ബാക്കിൽ പോയി കുറെ അപ്പുറത്തുമ്പോൾ ഒരു കുതിരന്റെ മേലെ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് യഹൂദി നൂറ്റിപ്പത്ത് യഹൂദി ആ യഹൂദിയായ ഒരു പ്രൊഫസർ ആ കുതിരന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പെട്ടപ്പെട്ടപ്പെട്ടപ്പാണ് കുതിര ചാടി ചാടി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഹാദിമായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കടലാസ് കടലാസ് കാണിച്ചു കടലാസ് കാണിച്ചപ്പോൾ ആ കുതിരനെ വണ്ടി ഈ കടലാസ് കൊടുത്തു അയാൾ നല്ല പ്രൊഫസറാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മഹീഷത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ജീവിത പ്രശ്നത്തിൽ വലിയ ടെൻഷനായി നീ രോഗബാധിതനായി കിടക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കിട്ടും എന്റെ വസ്ത്രം എങ്ങനെ കിട്ടും എനിക്കെങ്ങനെ വീടായി കിട്ടും ഇന്ന് നീ ചിന്തിച്ചിട്ട് ടെൻഷനാക്കി മാനസിക രോഗിയാവേണ്ടതില്ല ഉമ്മാ അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ ഉടമസ്ഥനായ യജമാനായ അള്ളാഹുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ കമ്മിയാണ് റബ്ബിലങ്ങോട്ട് വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തെയും സർവചരാചരങ്ങളെയും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന എന്റെ റബ്ബായ അള്ളാഹു നമ്മൾ വലിയ പാറ കല്ലുകൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വലിയ കിണർ കുഴിക്കുമ്പോൾ ആ കിണറിന്റെ അടിഭാഗത്ത് വലിയ പാറക്കല്ല് കിട്ടിയാൽ ആ പാറക്കല്ല് പൊട്ടിക്കുമ്പോഴ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ വെളുത്ത തവളകളെ കാണാം വെളുത്ത തവളകളെ കാണാം ആ തവള പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരാ ജോലിയില്ലാതെ ടെൻഷനാണ് ജോലിയില്ലാതെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ മാർഗങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രോഗം ബാധിച്ചവരില്ലേ എന്റെ നിനക്ക് ചിന്തിച്ചുകൂടെ ആ പാറക്കല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന തവളക്ക് ആരാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഉടമസ്ഥനല്ലേ യജമാനല്ലേ മീനല്ലേ പാറന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ തവളനെ പോറ്റാൻ കഴിയുന്ന റബ്ബ് അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ് ഈ മനുഷ്യനായ എനിക്ക് ഈ കൊടക് ജില്ല വിശാലമായ ജില്ല ഈ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ മണ്ണിൽ മണ്ണിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഈ അവാഹുവിന്റെ വിശാലമായ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് എവിടെയും എന്റെ റബ്ബ് റിസുക്ക് തരും ഭക്ഷണം തരും എന്റെ കാര്യം എന്റെ റബ്ബ് ഏറ്റെടുത്തതാണ് എന്ന വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചോ ബാഹു നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല ബാഹു നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുകയില്ല ചിലപ്പ ചില പരീക്ഷണാർത്ഥം നമ്മളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുമ്പോഴ് ചില പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങള് പ്രയാസങ്ങള് പട്ടിണികള് കഷ്ടങ്ങള് അതുപ്രകാരം തന്നെ ഉള്ള പ്രയാസങ്ങള് ഈ ലോകത്ത് സഹിക്കേണ്ട വന്നവർ അംബിയാക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം സഹിച്ചത് കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചത് അമ്പിയാക്കളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞുപോയി അവരെ കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞുപോയി അള്ളാഹുവേ നിസ്സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ 
നിന്റെ സഹായം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങളല്ല പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചു അതിന്റെ പൂർത്തിയിൽ എത്തിപ്പോയില്ലേ നിന്റെ സഹായം എപ്പോഴാണ് അള്ളാ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുലമാക്കളെ മോമിനികളെ അത് നമ്മളും ചില പേൽക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ അർത്ഥം റബ്ബായ അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഉടമസ്ഥന്റെ കയ്യിൽ തരാതില്ലെന്നോ യൂതികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രയിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഖാദിമ് കടലാസ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് യഹൂദിന്റെ കയ്യില കയ്യില പക്ഷെ ആ യഹൂദി ഈ കടലാസ് വായിച്ച് കടലാസ് വായിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാഗ് തുറന്നു വലിയൊരു പണസഞ്ചി വലിയ പൈസന്റെ കെട്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഞാന് വന്നാളെ നോക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാളെ പറയും അയാൾ പ്രസംഗിച്ചല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ണു കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നോക്കണ്ട ഈ കടലാസ് വായിച്ചു വലിയ ബാഗ് തുറന്ന് പൈസ കെട്ട് കൊടുത്തു ഇയാൾക്ക് നാസ്തയും ചോറ് മാത്രല്ല ഇയാൾക്ക് വല്ല പൊരയും കിട്ടിക്ക കച്ചവടം തുടങ്ങാം അത്ര വല്യ പൈസ കെട്ട് സ്വർണത്തിന്റെ കട്ട തന്നെ കൊടുത്തു ചോദിച്ചു മോനെ ഈ കടലാസ് തന്ന ആളെവിടെ ഈ കടലാസ് തന്ന ആളെവിടെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അയാള് വേഗത്തിൽ പോയാ കിട്ടും വേഗത്തിൽ പോയി യഹൂദി എബ്രാഹിം അദ്ദേഹം റതി അള്ളാഹു അന്നവിന്റെ അടുത്ത് പോയി പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കടലാസിതാ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ പോലോത്തൊരു മഹാൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് യഹൂദി മരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഒരു യഹൂദി പണ്ഡിതനായി ജീവിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ യഹൂദികൾക്കാർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യം വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആ കടലാസ് ഞാൻ വായിച്ചു അതിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹുവായ നിനക്ക് ഹംദ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഞാൻ ഇതാ നിർവഹിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വിഷന്തവനാണ് ഞാൻ ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലാത്തവരാണ് താമസിക്കാൻ വീടില്ലാത്തവനാണ് ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഉറപ്പായ നീയാണ് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത മൂന്ന് കാര്യം അത് എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോ മറ്റേ മൂന്ന് കാര്യം നീ ഏറ്റെടുത്തതാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത് നീ ഏറ്റെടുത്തതാണ് എനിക്ക് വസ്ത്രം തരാൻ വേണ്ടി നീ ഏറ്റെടുത്തതാണ് എനിക്ക് പാർപ്പിടം തരാൻ നീ ഏറ്റെടുത്തതാണ് നീ ഏറ്റെടുത്തത് നീ ചെയ്യണം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോ എന്നുറപ്പ് താനയോട് പറയാൻ അങ്ങനെയൊരു തവക്കുരു പറയാൻ നിങ്ങളെ പോലോ താളുകൾക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിന് യഹൂദി വനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം എനിക്ക് അടുത്ത് കലിമ പറഞ്ഞു തരണം അതാ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു ടെൻഷനും വേണ്ട ഹലിമികൾക്ക് വേണ്ട സാധുമാർക്ക് വേണ്ട 
അതുപോലെ മറ്റു ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്റെ ആ കച്ചവടം പൊഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ദുബൈ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് വന്നു ഇനി ഞാൻ എന്താക്കും 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 അവസാനം പറഞ്ഞു പിന്നെ നോക്കുമ്പോ റോട്ടിലെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട് ഞാൻ എന്താക്കും ഞാൻ എന്താക്കും ഞാൻ എന്താ ചെറുപ്പക്കാരെ കാണാം പെണ്ണുങ്ങളെ കാണാം മാനസിക രോഗികളും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷനും ആക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കൂ കാക്കൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകും നൽകും അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായി ജീവിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നിങ്ങൾ നോട്ടീസിൽ കൊടുത്ത വിഷയം മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതവും എന്നതാണ് മരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഈ പരിപാടി ശരിയാവണം ഏത് പരിപാടി അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ചിരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതല്ല ഫോട്ടോ കാണും പിന്നെ നോക്കി ചിരിക്കും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മരിക്കണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളെ കൽപ്പിൽ ഉറക്കണം എന്നെ എവിടുന്നും എന്റെ റൊബ്ബമായി അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തും നിങ്ങളെന്നുള്ള ഒരാളും മരിക്കരുത് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഏതുവരെ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കണം എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ കാക്കും എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരും എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് മാപ്പ് തരും എന്റെ റബ്ബ് എന്നോട് വലിയ കാരുണ്യം കാണിക്കും ഇങ്ങനെ ഏതു സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ പറ്റ് വലിയ ഹുസനുള്ളെന്ന് ഏറ്റവും നല്ല വിചാരം വേണം വേണം നിന്റെ റൊബ്ബായ എന്റെ റൊബ്ബമായ അള്ളാഹു സർവശക്തനാണ് എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ള റൊബ്ബാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പ്രയാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്നല്ലാതെ അള്ളാഹുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ കമ്മി വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അചഞ്ചലമായ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ മുമ്പിനിങ്ങളെ നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധരുത് വല്ല സന്ദർഭത്തിലും ഒരു മുതിർസായ മുതാലമുള്ള ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയ വള്ളം തീർന്നിട്ട് അയാള് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അയാളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു താല നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത് ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം വന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു മുതിർസിനെ തന്നെ മൂത്താലിമിങ്ങളുള്ള മുതിർസിനെ തന്നെ കണ്ട് ഒരു കാരണവശത്താലും നമ്മളെ നാട്ടിൽ തെറുസ് നിന്നു പോകരുത് എന്ന തീരുമാനം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ നീയത്തിലൂടെ കമറ്റിക്കാരും ഭരണകർത്താക്കളും മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് ഈ ദെറുസിനെ കണ്ട് ഉസ്താദിനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകി ിട്ട് ഭൂപാനപ്പെട്ട
പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ട സയ്യിദ് സഹാബ് തങ്ങൾ അവർകൾ ഈ മുതല്ലിബിങ്ങളെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാകും അവർ സഹാബിയുടെ ദർസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബ് തങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും മദീനത്തൽ പള്ളിയിൽ ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ദർസ് നടത്തുമ്പോൾ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആ ദർസ് കേട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിനക്ക് വല്ല ഖഫാ വല്ല അബക്തതയും വന്നാൽ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്ന് അടുത്തിരുത്തി കൊടുത്തില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുപോലെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാന്റെ കുടുംബങ്ങൾ ഈ ദർസ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ അവർ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മുതാലിഫികളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു അവരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ മുതാലിഫികളെ ഉഹ്രവിയായ ആലിമിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഇൽമ കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു മതിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിബത്തുല്ലാഹി തങ്ങൾ എന്നോട് അന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ നിനക്ക് ആ നിന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി തരും നീ ഒരു മന്ത്രവാദിയായിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അയ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഈ സമയത്ത് അള്ളാഹു നാവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു എനിക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹു ൂടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാളെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല ഒരാളോടും സഹായം ചോദിക്കേണ്ട വന്നിട്ടില്ല ഒരു ജമാത്തിനോട് ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലം കേസിയറോട് ജമാത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സാക്ഷി അവരോട് സഹായം ചോദിച്ചിട്ടില്ല അവരെ സഹായം വാങ്ങിയിട്ടും ഇല്ല ഇനി അള്ളാഹു മരണം വരെ അങ്ങനെ ഒരു സഹായത്തിന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരാതിരിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മഹമൂദ് ബുഹാരി നമുക്ക് ഭയപ്പെടാൻ ഇല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നിരാശയാക്കുകയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ഈ അമാനത്ത് നമ്മളെ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും അതാണ് അതാണ് ദർസ് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രകാശം ഇവിടെ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടുണ്ട് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അത് നിലനിർത്താനും അതിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും അതിനെ പോറ്റാനും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് അവരോടുത്തൊരു നാട്ടിലൊരു സാരുണ്ടാവും ചില കുട്ടികൾ മുത്താലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവില് അവില് മിൽക്ക് അവില് മിൽക്ക് എന്ത് അവില് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് താവിൽ കണ്ടില്ല അവില് മിൽക്ക് ഏർ ബാബു അവര് നിൽക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബാവേ കണ്ടിട്ടില്ല അവ നോക്കുമ്പോ നോക്കും കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു പറച്ചി അപ്പൊ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് അവിലും കുറച്ച് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് പഴവും കുറച്ച് പാലും എല്ലാം കൂടി ചക്രച്ചോളാക്കിട്ട് അവിൽ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സാധനം സുഹാനല്ല അത് നമ്മളെ മുത്താലി നിങ്ങളെ വിളിച്ച് കൊടുത്ത് ആരംഭിക്കാം അല്ലേ അല്ലേ അങ്ങനെ പോണം 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 എപ്പോഴും എന്റെ വീട്ടിൽ മുതാലി വന്ന് കയറണം മുതലാളിമാരെ പണക്കാരെ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൽവിൽ പോണം ചെയ്യട്ടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും കൊറേ തമ്പുരാക്കന്മാരെയും നിന്റെ വിറക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നീ അയച്ചാൽ വന്ന വന്ന മഹാ ആൾക്കാരെ ഫോട്ടോ ചില പൊട്ടോ എന്റെ പൊരയിൽ തൂങ്ങും എന്തിന് നിന്റെ പൊരക്ക് മലക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബന്ധ എന്റെ ഗുണം ഒരു ബന്ധിട്ട് തിന്നിട്ട് പോയ എന്റെ ഗുണം ഓരോ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് നീ പൂജിക്കോ ലോഹു കാക്കട്ട
മലക്ക് വരാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റും അതേ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ ആരും വന്നിട്ട് പോയാൽ നിനക്ക് തിന്യാവിലും ഗുണമില്ല നിന്റെ വീട്ടിലും ഗുണമില്ല നിന്റെ ആഹാരത്തിലും ഗുണമില്ല അതുപോലെ ഒരു മുത്താലിമ് വന്നു പോയി ഒരു വന്നു പോയി അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പോയാൽ സുബാനുള്ള നീ ഭാഗ്യവനാണ് അള്ളാഹു ആ നിലക്ക് ആടുകളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെയും ഞാൻ വേഗം നിർത്തും പത്ര മണിക്ക് തന്നെ നിർത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര മണിയാകുമ്പോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളിങ്ങനെ കൈ വിരല് പൊന്തിച്ചാ മതി അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തും ഞാൻ ചിലപ്പോ മണി നോക്കാൻ മറന്നു പോയാൽ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി പത്തേ മുക്കാലമ്മ രണ്ടു വിരൽ പൊന്തിക്കും ജാഗ്രതയാക്കി നടത്തും നടത്തും ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മണി അടക്ക വെച്ച് നോക്കൂല ഏതായിരുന്നാലും വേഗത്തിൽ നിർത്തിയാൽ നാളെയും വേഗത്തിൽ വരാം വരാം എനിക്കും അങ്ങനെ കുറെ രാത്രി ഇപ്പൊ വാല് പറയലില്ല ഇപ്പൊ പത്തര മണിക്ക് നിർത്തുന്ന വാലിനേ പോകുന്നുള്ളൂ എട്ടര മണിക്ക് തുടങ്ങി പത്തരക്ക് നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങി പത്തരക്ക് നിർത്താം ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന വാലിനേ പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത വാലിനൊന്നും പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ സുഖറും സുഖറും അതും ഇതൊക്കെ വന്ന് പരിപാടികളെല്ലാം വളരെ ചുരുക്കി ഇപ്പൊ സാധിയിലാണെങ്കിൽ ഫുള്ളായി പണിയുണ്ട് പണിയുണ്ട് ക്ലാസ് മാത്രല്ല എം എ ഉസാദിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം കുറച്ചു സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിക്കൊത്ത് ഉസ്താദ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ഭാരയില്ല ഉസ്താദിന്റെ അല്പം ക്ഷീണം വന്നപ്പോ കുറെ ഏറെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഇന്നലെ വാത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സാരിയിലെത്തി രാവിലെ ഒരു നാല് ക്ലാസ് ഉച്ചക്ക് മുമ്പ് എടുത്ത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഓഫീസിൽ പോയത് രണ്ടര മണിക്കാണ് ഓഫീസ് നിന്ന് വന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് രണ്ടര മണിക്കാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു രണ്ടേ മുക്കാല് മൂന്ന് മണിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതിന്റെ കഥ പക്ഷെ ഉസ്താദ് ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം അത് നമുക്ക് നിർവഹിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ ഹൃദയത്ത് ചെയ്യാൻ പാവപ്പെട്ട മുത്തലിമികളെയും അനാഥകളെയും അഗതികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആയുസ് തരട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഞാൻ എന്റെ വിഷയം ഒരല്പം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഉമ്മമാരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് മരണം എന്നത് അതിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾ നോക്കൂട്ട് എങ്ങനെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം സംഗതി എല്ലാവർക്കും അറിയും അറിയും മരിക്കും എന്നറിയണമെങ്കിൽ വാത് വേണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയും എല്ലാവരും മരിക്കും മരിക്കും നാൻ തേരള സൈത്ത് പോപ്പണാവും അങ്ങനെ സൈത്ത് പോപ്പുണ്ട് മരിച്ചു പോലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല എന്നോടും നിന്നോടും അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റോട്ടിന്റെ വക്കൽ നടക്കുന്ന അലഞ്ഞു തിരുന്ന നായ്ക്കൾ ചത്തുപോകുന്നു പശുക്കൾ ചത്തുപോകുന്നു മുസ്ലിമിങ്ങളെ അതേപോലെ ആയുസ് തീരുമ്പോ ചത്തുപോകാനുള്ള ആളുകളല്ല നമ്മള് പിന്നെയോ നമ്മുടെ മരണം യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള കാൽവെപ്പാണ് നമ്മുടെ മരണം ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി അവന്റെ സന്തോഷ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ കാലെടുത്തു വെക്കുകയാണ് 
അതല്ലേ വിശുദ്ധ എന്ത് വിഷയം വരുമ്പോഴും അള്ളാ 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 വീട്ടിൽ കല്യാണം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിന്റെ കല്യാണം എന്റെ റബ്ബായ അള്ള വരുത്തപ്പെടാത്ത കല്യാണമായി കൂടാ എന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മൈലാഞ്ചി വെക്കുന്ന ദിവസം അത് അള്ള വരുത്തപ്പെടാത്തൊരു മൈലാഞ്ചി കല്യാണമായി കൂടാ ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന എന്റെ കച്ചവടം എന്റെ റബ്ബായ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത അവരിട്ടപ്പെടാത്ത കച്ചവടമായി കൂടാ എന്ത് വരുമ്പോഴും അവന്റെ മുമ്പിൽ അവൻ കാണുന്നത് അവനെ പടച്ചു പരിപാലിച്ചു പോറ്റി വളർത്തുന്ന അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ ഇന്നല്ലതീന കാലൂ റബ്ബുനല്ലാ ഞങ്ങൾ റബ്ബായി തൃപ്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ് ആ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അടിമയാവണം ആ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതമാകണം ആ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കല്യാണമാകണം ആ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കച്ചവടമാകണം ആ റബ്ബ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സംസാരമാകണം എന്റെ ജീവിതങ്ങള് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാർഗങ്ങള് എന്റെ സകല സർവ്വ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന സ്വലാത്തി ഓ നുസുഖി ഓ മഹിയായ ഓ മാത്തി ലില്ലാഹി റബ്ബി ഈ കൊണ്ടങ്കേരിന്റെ മണ്ണിൽ ഈ കൂർഗിന്റെ മണ്ണിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ മരണവും എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്റെ ആഴ്മാലുകള് എന്റെ നിസ്കാരങ്ങള് എന്റെ ദെറസ് എന്റെ വാതു എന്റെ വാൾട്രീസ് പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്റെ റൂസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും സർവലോക പരിപാലകനായ എന്റെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിന് തന്നെയാണ് ഇത് പറയുക മാത്രമല്ല അവന്റെ പ്രാവർത്തികത്തിൽ അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവന്റെ വാക്കിലൂടെ അവന്റെ ചിന്തയിലൂടെ അവന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ അവന്റെ നടത്തത്തിലൂടെ അവന്റെ ഇരുത്തത്തിലൂടെ എല്ലാം എല്ലാ സമയത്തും എന്റെ റബ്ബ് അള്ളയാണ് അഹങ്കാരമില്ല കിബിറില്ല വലിപ്പത്തനമില്ല ഞാൻ വലിയവനാണ് ഞാൻ എല്ലാക്കാളും മുന്തിയവനാണ് എന്നെ പോലോ തീർത്തൻ കൊണ്ടങ്കേരിന്റെ മണ്ണിൽ വേറെ ആരുമില്ല എന്റെ അത്ര അഹങ്കാരമുള്ളവൻ എന്റെ അത്ര പണമുള്ളവനില്ല എന്റെ അത്ര ബുദ്ധിയുള്ളവനില്ല എന്റെ അത്ര ഭംഗിയുള്ളവനില്ല ഈ ഒരു ചിന്തയില്ലാതെ എന്റെ റബ്ബ് അള്ളയാണ് ആ റബ്ബിന്റെ ഒരു പാവപ്പെട്ട അടിമയാണ് ഞാൻ എന്ന വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് പറയുമ്പോഴും എന്ത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ റബ്ബ് വരുത്തപ്പെടണം അതിന്റെ റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നെ എന്റെ റബ്ബ് വരുത്തപ്പെടണം എന്റെ റബ്ബ് ഇഷ്ടപ്പെടണം ഈ നിലക്ക് എന്ത് പറയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും യാകൽ കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഒന്നൂമേ എന്നാണ് നിന്നെ പറവെന്നും കേട്ടോവ് എന്റെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല ഞാനൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ല എല്ലാം എന്റെ റബ്ബിന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ജീവിച്ചത് ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ റൂസിന്റെ വാണ്ടിന്മാരായി റൂസിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരായി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരുടെ സമ്മേളനത്തിന്റെ എന്തിന്റെ പ്രവർത്തനം 
ആകട്ടെ ആ സമയത്ത് നിസ്കാരം എങ്ങനെ വിട്ടുപോകും ജമാത്ത് എങ്ങനെ കളഞ്ഞു പോകും സൽക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ വിട്ടുപോകും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണോ നീ വാണ്ടിരായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണോ നീ സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകനായിട്ടുള്ളത് റൂസിന്റെ സംഘാടകനായിട്ടുള്ളത് റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണോ എങ്കിൽ ആ റബ്ബിനിക്ക് ആ സുജൂര് ചെയ്യാൻ ആ റബ്ബിനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ആ റബ്ബിന്റെ അഭിമാനത്ത് ഓ മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ നേതാക്കളെ നിന്റെ കൽബൊന്ന് വിട്ടുപോകുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കൽബിൽ ഉടമസ്ഥനില്ല യജമാനനില്ല അള്ളാഹു ഇല്ല അള്ളാഹു താല നമ്മളെ മക്കളെയും കുടുംബത്തെയും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാനെന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ റൊപ്പ് കാണുന്നു ഞാനെന്ത് പറയുമ്പോഴും എന്റെ റൊപ്പ് കേൾക്കുന്നു ുംബുഹാരിയുംബുഹാരിയുംബുഹാരിയുംബുഹാരിയുംബുഹാരിയുംബുഹാരിയുംബുഹാരിയുംബുഹാരിയുംബുഹാരിയുംബുഹാരി
ഒരു മുജാഹിദിന്റെ വാക്കിൽ പോയിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് കൈയൊട്ടി ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരു സോക്കറുണ്ട് മരിച്ച മയത്ത് ഓടനാൽ മക്കൾ വന്നിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ മയത്ത് നണ്ട അപ്പട മയത്ത് നണ്ട അപ്പട മയത്ത് എന്റെ ഉപ്പക്ക് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുസീബത്ത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങളെ നാട് നല്ല നാട് ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന് നിസ്കാരം കൊണ്ടുള്ള ഹിതാബ് കീർത്തന നിങ്ങളോട് ഇല്ലേ ഇല്ല ഞങ്ങളല്ല മരിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ആണും ഈ ലോകത്ത് ഇല്ലാതായപ്പോഴാണ് പെണ്ണ് നിക്കരിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങ ആണുണ്ട് ഇത് പാന്റ് ഇട്ടിട്ട് ഉള്ളിന് പെണ്ണല്ല ആണെന്നെ പാന്റ് ഇട്ട പെണ്ണല്ല ആണായ ആണെന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി മയത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആണ് നിക്കരിക്കണം ആണുങ്ങൾക്കാണ് പെണ്ണിനോട് ഹിതാവില്ല ഏതോ ഒരു സലഫി മുജാഹിദ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയപ്പോ വേറെ തുടങ്ങി അമ്മൾ നമ്മളെ സുന്നി നല്ല സണ്ണി സുന്നി സണ്ണി സുന്നി സണ്ണിയായി പോകാൻ പാടില്ല സുന്നി സുന്നി തന്നെ സണ്ണിയാവണം സഹോദരന്മാരെ ഈ മൈ തിരസ്കരിക്കുന്ന ഈ സ്വഭാവങ്ങളും ഇമാമത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു വാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ മയത്ത് നിസ്കരിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചപ്പോഴ് ഈ അടുത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾക്കപ്പ സുഖയില്ലാണ്ട് സമയം പത്തോ പന്ത്രണ്ട് വർഷം തങ്ങൾ ഒരൊന്നര വർഷം മുമ്പ് തങ്ങൾക്ക് സുഖയില്ല എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചപ്പ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തങ്ങൾ കാണാൻ വന്നു കണ്ടിട്ട് യാസീന പോകുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങള് പാപ്പന്റെ മയത്ത് സ്കരിക്കാൻ എത്തണം ഞാൻ മയത്ത് കുളിപ്പിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് മയത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളെ വിളിക്കും തങ്ങള് മുഹിമാത്ത് വരണം അപ്പ പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പക്ക് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കലാണ് എന്റെ ഉപ്പക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ ദ്വാരക്കുമ്പോ ആ ദ്വാഴ അല്ല കബൂലാക്കിയ എന്റെ ഉപ്പ രക്ഷപ്പെടും എന്റെ ഉപ്പാനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണല്ലോ മയത്തുസ്കരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവൻ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം അങ്ങനെ മയത്ത് പള്ളിയിലെത്തുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് മയത്തുസ്കരിച്ചു എന്റെ കുടുംബക്കാർ ചില ആള് ചോദിച്ചു നീ ഒരു മൊയിലാരായിട്ട് പഴിച്ചിട്ട് നീ പിന്നെ നീ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാതെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പഠിച്ചതിന്റെ ഗുണാന്ന് തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചത് ഞാൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങ നിസ്കരിച്ചത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തങ്ങ നിസ്കരിക്കൂലായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഓർമ്മയില്ല മറുപടി പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അറിയാത്ത ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരുന്ന സ്വഭാവം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു മുപത്തതിനെ തുടർന്നാൽ 
ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പിഴക്കാൻ കാരണമായി അവർ പിഴച്ചു വാവല്ലു മറ്റുള്ളവരെ പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു മൊയിലാര് പോയിട്ട് ഒരു സുന്നിയല്ലാത്തവനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ നാട്ടുകാർ പറയും അത്ര വലിയ ഉസ്താദ് അത്ര വലിയ തങ്ങള് ആ മുപത്തതിയായിരിക്കുന്ന മുജാഹിദിനെ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം നിസ്കരിക്കാം നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പിഴക്കാൻ കാരണം ഈ പണ്ഡിതനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവനിക്ക് തുടരൽ ഹറാമായത് അതേ സ്ഥാനത്തൊരു നാടനായ മനുഷ്യൻ ഒരു കച്ചവടാക്ക് ാണ് അവൻ പോയി തുടർന്നു എന്നതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് തുടരാൻ പറ്റൂല പക്ഷേ തുടർന്നാൽ നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പിടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോബിനികളോട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അറുന്നി എന്ത് വിഷയത്തിലും അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആളുകൾ ചൊവ്വായ മാർഗത്തിലൂടെ ഒരു റുപ്പികന്റെ പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ ഈ ബിസിനസ് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ ഈ ഷാർ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ കൂടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ ഇതിന്റെ വരുമാനം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എല്ലാം അവന്റെ കൽവിൽ അള്ളാ എന്ന ചിന്തയുണ്ട് ഉമ്മമാരെ പെണ്ണുങ്ങളെ നിന്റെ കൽവിൽ അള്ളാ എന്ന ചിന്തയുണ്ട് ആ പേടിയുണ്ട് ആ വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസിന്റെ ഫലമാണ് ഉമ്മമാരെ നിന്റെ സംസാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു നീ അന്യപുരുഷനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അന്യവരോട് ഫോൺ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നില്ല അന്യപുരുഷന്റെ മുഖം നോക്കി നീ സന്തോഷം പറയുന്നില്ല നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അന്യപുരുഷൻ അജനബിയായ അന്യ മനുഷ്യൻ വന്നാൽ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഡോർ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്തേ കാരണം എന്റെ റബ്ബായ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടൂല ഈ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ആണുങ്ങളില്ല ഈ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പെണ്ണുങ്ങളായ ഞങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല അതുകൊണ്ട് അന്യപുരുഷൻ വന്ന് ബല്ലടിക്കുമ്പോഴ് സ്വന്തക്കാരല്ലാതെ കട്ടൽ ഹറാമായ നിലക്കുള്ള സ്വന്തക്കാരല്ലാതെ എവിടത്തെയോ ആരെയോ എന്തോ സംബന്ധക്കാര് എന്റെ മോളെ കെറ്റിയ പുതിയാപ്പളല്ല അളിയന്റെ 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 അളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംബന്ധം പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിന്റെ ഹത്തി ഉസ്താദോ അല്ലെങ്കിൽ ഹുസൈൻ സാദിയോ ഏത് മുയിലാരാവട്ടെ ഏത് തങ്ങളാവട്ടെ ഏത് വലിയാവട്ടെ നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ബെല്ലടിക്കുമ്പോ നിന്റെ കൽപ്പിൽ ഓർമ്മ വരുന്നു എന്റെ റൊപ്പായ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് ഒരു അന്യ പുരുഷനും ഒരു അന്യ സ്ത്രീയും ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റൂമിന്റെ അകത്ത് താമസിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഹറാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോർ തുറക്കാനെ ജനലിന്റെ അല്പം തുറന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഇവിടെ ആണുങ്ങളില്ല ഇവിടെ ആണുങ്ങളില്ല ഡോർ തുറക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്തേ ഉമ്മാ നിന്റെ കൽപ്പിലുണ്ട് അള്ളാ അള്ളാ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പോട്ടെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ആണുങ്ങൾ വന്ന് അന്യ പുരുഷന്മാർ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴ് ആ പെണ്ണായ നീ ആണുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴ് ഒരിക്കലും ആ ആണിനെ ആകർഷിക്കുന്ന നിലക്ക് വളരെ മയമായ നിലക്ക് വളരെ മൃദുവായ നിലക്ക് വളരെ സമാധാനമായ നിലക്ക് അവനെ ആകർഷിക്കുന്ന ശൈലിയിൽ പെണ്ണെ നീ സംസാരിക്കരുത് നിന്റെ സംസാരം കേട്ടാൽ തന്നെ ആ വന്ന അന്യ പുരുഷനിക്ക് തോന്നണം ഇനി സംസാരിക്കുന്നത് വേണ്ട ഈ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറുന്നത് വേണ്ട ഈ ശൈലിയിൽ അന്യ പുരുഷനെ ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കാതെ ഇനി ആണുങ്ങളില്ലാതെ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് വരാൻ അവനിക്ക് തോന്നാത്ത ശൈലിയിലാവണം പെണ്ണെ നിന്റെ സംസാരം എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നിലക്ക് ജീവിതം ചൊവ്വായി പോയി 
പടച്ചറപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടാ തുറന്നും ആ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതത്തിരില്ല ഇന്റർനെറ്റ് തുറന്നുകൊണ്ട് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ കാണാൻ ആ പെൺകുട്ടിന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൽപ്പ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പേടി സുമുഖിയായ മധുര പതിനേഴുകാരിയായ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ആരും ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ വന്ന് വിളിക്കുന്നു വാ ഇങ്ങോട്ട് നീ നല്ല സുമുഖനാണ് നീ നല്ല സുന്ദരനാണ് ഞാൻ നല്ല സുന്ദരിയാണ് ഇന്നവരെ എന്നെ അന്യ പുരുഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല നോക്കിയിട്ടില്ല തൊട്ടിട്ടില്ല നിനക്കിങ്ങോട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നൊരു പെണ്ണിനെ വിളിക്കുന്ന ഓ പെണ്ണേ നീ സുന്ദരിയാണ് ഞാൻ അങ്ങേറ്റ സുന്ദരനാണ് നിനക്കിങ്ങോട്ട് കടന്നു വരാം നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ ഇവിടെയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ഇന്നി അഹാഫുള്ളോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു ഓ പെണ്ണേ നിന്റെ സൗന്ദര്യം എനിക്ക് കാണുന്നില്ല നിന്റെ ഭംഗി എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ഓ ആണേ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണുന്നില്ല എനിക്കെന്റെ റൊപ്പിനെ പേടിയാകുന്നു ചെറുപ്പക്കാരായ മക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളെ പോലെ ഒത്തിരി സുന്നി ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച യുവാവ് സുമുഖനാണ് സുന്ദരനാണ് എപ്പോഴും നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് ജമായത്തിന് പോകുന്ന പടച്ചറപ്പിനെ പേടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു ഈ സംഭവം കാണാ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ വീട് ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ ശബ്ദമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടി വൻ നടക്കുന്നു അപ്പോഴും ആ പെൺകുട്ടി അട്ടാസിച്ചു പറയുന്നു അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോയി അപകടത്തിൽ പെട്ടുപോയി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്നട്ടാസിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അപകടാപക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വീട്ടിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ പരിക്കലെത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും അട്ടാസിച്ച ആ പെണ്ണുങ്ങൾ കരിയും ഡോറിന്റെ അടുത്തെത്തി ഡോർ തടന്ന് അകത്ത് കടന്നപ്പോൾ കാവൽക്കാരനോട് ആ പെണ്ണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡോറ് പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടാൻ മരണത്തിന്റെ പേടിയുള്ള മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു പുനർജന്മമുണ്ട് മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ പുട്ടുപോയി പുറത്തുന്നതാ റൂമിന്റെ ഡോറ് പുറത്തുന്ന പൂട്ടിക്കളഞ്ഞു സൗന്ദര്യവതിയായ പെണ്ണ് അവളെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തുറക്കുകയാണ് അവളെ മുഖം തുറക്കുന്നു നെഞ്ഞു തുറക്കുന്നു ശരീരം തുറക്കുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കല്ല് പടച്ചെറുപ്പായ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ സങ്കടപ്പെട്ടു കരയുന്നു പെണ്ണെ നീ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല നീ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല എന്നെ തൊടല്ല എന്നെ സ്പർശിക്കൽ എന്നെ ഒന്ന് വിടണേ എന്ന് പറയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് റബ്ബേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തിരിക്കുന്നു വല്യ കൊട്ടാരമാണ് പെട്ടെന്ന് കുത്തിരുന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മൂത്രിക്കുന്നു കാഷ്ടിക്കുന്നു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ കാഷ്ടവും മൂത്രവും കയ്യിലെടുക്കുന്നു എടുത്തിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും പുരട്ടുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും കാഷ്ടമാണ് മൂത്രമാണ് 
ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് നാറ്റം കൊണ്ട് സഹിക്കുന്നില്ല ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞടാ നിനക്ക് ഭ്രാന്താണോ ഭ്രാന്തനെ നീ മൂത്രവും കാട്ടവും നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് പൊരട്ടുകയാണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴുവൻ സ്ഥലത്തും കാഷ്ടവും മൂത്രവും പൊരട്ടി കാവൽക്കാരനോട് ഡോർ തുറക്കാൻ പെണ്ണ് പറയുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഡോർ തുറന്ന ഉടനെ പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നു ഒറ്റ ഓട്ടം ഓടുന്നു ശരീരത്തിലുള്ളത് കാഷ്ടമാണ് മൂത്രമാണ് ജനങ്ങൾ കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി ഓടി ഒരു പുഴന്റെ കരിയിലെത്തി ആ പുഴയിൽ ഇറങ്ങി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നന്നായി വൃത്തിയാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുളിച്ചു ശുദ്ധിയായി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അവിടെ ഉണങ്ങാനിട്ട് ഉണങ്ങി ആ ശരീരം കഴിച്ചു കളഞ്ഞു കുളിച്ചു വൃത്തിയാക്കി തന്റെ ശരീരത്തിന് മുഴുവനും നജസിന് മുക്കി ആ പെണ്ണിന്റെ തന്ത്രത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ കണ്ടപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ശരീരം മുഴുവനും കത്രയാക്കി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുളിച്ചു വൃത്തിയായി വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണക്കിയിട്ട് ശരീരത്തിലിട്ട് ആ പുഴയുന്ന് കയറി പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാണ് ലോകത്തെ വിളി മണ്ണ് കിട്ടാത്ത നിലക്കുള്ള ഊത് ഏറ്റവും വലിയ സുഗന്ധം ഊത് ആ ഊത് കൊണ്ട് അവന്റെ വസ്ത്രം മണക്കുന്നു ശരീരം മണക്കുന്നു പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇമാമിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു പള്ളിന്റെ ഇമാം എന്റെ മോനെ നിന്റെ വസ്ത്രം വല്ലാത്തൊരു മണമാണല്ലോ നിന്റെ ശരീരം വല്ലാത്തൊരു മണമാണല്ലോ ഇതെന്ത് സുഗന്ധമാണ് നീ പൊരട്ടിയത് എവിടെ നിന്നാണ് നിനക്ക് സുഗന്ധം കിട്ടിയത് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല സംഭവം പറയുന്നില്ല ഓ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ മരണം നിന്റെ കൽബിലുണ്ടോ എത്ര പെണ്ണിന്റെ നമ്പറാണ് നിന്റെ മൊബൈൽ ഉള്ളത് ഓ പെണ്ണുങ്ങളെ എത്ര രക്ഷക്കാരന്റെ ടാക്സിക്കാരന്റെ നമ്പറാണ് നിന്റെ മൊബൈൽ ഉള്ളത് ആരോടൊക്കെയാണ് പെണ്ണെ നീ സംസാരിക്കുന്നത് നിനക്ക് പണത്തുറപ്പിന്റെ പേടിയുണ്ടോ നിനക്ക് മരണത്തിന്റെ ചിന്തയുണ്ടോ നിന്നോട് എന്ത് വയത് പറയാനാണ് നിനക്കെന്ത് മരണമാണ് നിനക്കെന്ത് മരണാനന്തര ജീവിതമാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഞാനും നീയും കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ റൊബ്ബായ അള്ളാഹു ഇല്ല ആവശ്യത്തിനും കെട്ടി പറയുന്ന ഞാനും നീയും ഏത് മരണത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം പ്രഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണം പ്രഹ്മാനെ ഈ നന്നാവാത്ത അവസ്ഥയും ഞങ്ങൾക്ക് നീ മരണം തരല്ലേ അമ്മാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്ന് രാത്രി കടന്നിറങ്ങുന്നു രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ ആ സ്വപ്നം കാണുന്നു ആ സ്വപ്നത്തിൽ വളരെ സുന്ദരനായ വളരെ സുന്ദരനായ അന്ന് വരെ കാണാൻ കഴിയാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു സലാമു അലൈക്കും സലാം മടക്കുന്നു ഓനെല്ലാത്ത ഭാഗ്യവനാണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സുഗന്ധം ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവനും നിനക്ക് ബാക്കിയാക്കി നിന്റെ കബറിലും നിനക്കത് ബാക്കിയാണ് നാളെ മഴയിലും നിനക്ക് ആ സുഗന്ധം ബാക്കിയാണ് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് നീ നടത്തിയത് അഥവാ നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കാഷ്ടവും മൂത്രവും നിനക്ക് പെരട്ടാൻ നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മുഴുവനും തേക്കാൻ നിനക്കെങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ടു 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പോലോത്തൊരാളെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളെ മുഖം വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖം ഭംഗിയുള്ള മുഖമാണ് ആരാണ് നിങ്ങളെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിംബിന്റെ <laughs> അപകടത്തിൽ ഞാനും പെട്ടിരുന്നു ജലീകാബിബിന്റെ വലിയൊരു ചതിയിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഞാനന്ന് ഓടി ഓടുമ്പോൾ എന്റെ കമീസുകൾ കീറി പറിച്ചട്ടയായി കീറി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിനക്ക് അങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത പുറത്തു നിന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞേ നിന്റെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലൂടെ വിടുവരും നിന്റെ കൽപ്പിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മുഴുവനും നീ ചൊവ്വായ നിലക്ക് ാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുകയാണ് ജമാത്തിന് തന്നെ എത്തുകയാണ് പള്ളിനോട് വലിയ ജീവിതത്തിന്റെ <laughs> 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 ൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആകാശം വരെ മലക്കുകൾ തന്നെ വന്നിട്ട് മലക്കുകൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ولا تحزنوا نغل بيجارا وندد الله
ഈ ദുന്യാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എനപ്പറം കവർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന പേടി നിനക്ക് വേണ്ട ദുന്യാവിന്റെ വീടും നിന്റെ കുടുംബവും വിട്ടുപോയതിന്റെ വേദാറ് നിനക്ക് വേണ്ട ഒരു പേടിയും ഒരു വേദാറും നിനക്ക് വേണ്ട ഇതുവരെ നീ കൊണ്ടങ്കേരി മണ്ണിൽ ജീവിച്ച ജീവിതം ജീവിതമല്ല എനാണ് നിന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത് അബാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കണ്ട് നീ സന്തോഷിച്ചോ മലക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ആ മലക്കുകൾ അതാ അബാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഈ കൊണ്ടങ്കേരിക്കാരനായ ഈ കൂർഗ് ജില്ലക്കാരനായ ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ അബാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അതാ അബാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഈ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി അബാഹു തയ്യാറാക്കി വെച്ച ണ്ടി ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി അബാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വീട് ആ വീടിനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇതിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ അബാഹു താല അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വീടാണ് കേട്ടോ നിന്റെ കൊട്ടാരമാ നിന്റെ പർപ്പിടമാണ് നിന്റെ ഫേലസ് ആണ് നോക്കിക്കോ സന്തോഷിച്ചോ മേധാറ് വേണ്ട സങ്കടം വേണ്ട പേടി വേണ്ട ഇതിനപ്പുറമുള്ള നിന്റെ കബറിന്റെ ജീവിതം സന്തോഷം തന്നെ മനുഷ്യറിന്റെ ജീവിതവും സന്തോഷം തന്നെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് എന്തോടുകൂടെ മരണത്തോടുകൂടെ ആ മരണമാണ് മുസ്ലിമിങ്ങളെ മോമിനിങ്ങളെ സുന്നി ഉമ്മത്തെ നമുക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയണം അർഹമുറാഹിമായ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ബേജാറാവേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഈ പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ എടുത്തു വെച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങളെ വീട് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു ഞങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഈ ദുന്യാവിന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ച് ശാശ്വതമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ കടത്തി തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ദർശും ഞങ്ങളെ പഠനവും ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളെ ഹൂസും ഞങ്ങളെ സകല അഴമാലുകളും ഈ നിലക്ക് ഞങ്ങളെ മരണം ആയി കിട്ടാനുള്ള കാരണമാക്കണേ അമ്മാ ആ സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് പൊഞ്ചിരിച്ചു ഭരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് വന്നിട്ട് നോക്കി പോകുന്ന ആളുകളല്ല ഇതൊരു മയ്യത്താണ് ഇതെന്തൊരു സന്തോഷിക്കുന്ന മയ്യത്താണ് ഈ മയ്യത്തിന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ തീരത്തില്ല വല്ലാത്ത സന്തോഷിച്ചു പൊഞ്ചിരിച്ചിട്ടാണ് മയ്യത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് കണ്ടുപോയവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളെ നീന്തണം സാധുക്കളാണ് ഹൃദയ പാവികളാണ് കണക്കില്ലാതെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു സമാധാനമുണ്ട് നിന്റെ കുറാനിൽ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടിമകൾ ചെയ്യുന്ന അധികരിച്ച കുറ്റവും ഞാൻ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുമെന്ന് നിന്റെ ഖുർആാനിൽ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാ ആ മാപ്പിന്റെ അവകാശികൾ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തി റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മരണം നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് നരകത്തിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു നരകത്തിൽ ഞങ്ങളെ വീട് കാണിച്ചു ഞങ്ങളെ നീ നരകവകാശിയാ 
മരിപ്പിക്കല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ ശരീരന്മാർ ഞങ്ങളെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ റൂസിന്റെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന മനക്കടുന്ന ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആണ് പെണ്ണ് ചെറുത് വരുത് എവിടെയെല്ലാം ഞങ്ങളോട് സ്നേഹിക്കുന്നവർ കടപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അല്ലാ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മരണം നരകത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മരണമാക്കല്ലേ അല്ലാ മരണമാക്കല്ലേ അല്ലാ ആ സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന മരി മരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ ആ മരണത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളെ സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമാക്കണേ അള്ളാ നാശത്തിന്റെ തുടക്കമാക്കല്ലേ അള്ളാബിന്റെ തുടക്കമാക്കല്ലേ അള്ളാ സന്തോഷത്തിന്റെ തുടക്കമാക്കണേ റഹ്മാനെ മരിക്കണമെന്നറിയാത്തവർ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിനില്ല അത് പറയാൻ നോട്ടീസിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെങ്കിലും റോട്ടിന്റെ വക്കിൽ നായ്ക്കൾ ചത്തുപോകുന്നത് പോലെ പശുക്കൾ ചത്തുപോകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മരിച്ചു കിടക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെ മരണം വാഹുവിന്റെ പഠിപ്പിച്ച ഈ സ്വഭാവത്തിൽ ആയി കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുബിനെ പേടിച്ചു അള്ളാഹുബിനെ അറുന്ന് മുസ്തീമായ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിച്ചു ജീവിച്ചു സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ആശയത്തിലും ആദർശത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും അനുഷ്ഠാന ക്രമങ്ങളിലും നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അഞ്ചൊക്കെ നമസ്കാരം പെടാതെ ഫലമായി പോകാതെ ആണ് പണം നിസ്കരിക്കണമെന്നും ഹറാമിൽ ഇടപെട്ടു പോകാതെ ഹറാമിന്റെ പൈസയും ഹറാമിന്റെ ബിസിനസും ബഡിന്റെ പൈസയുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ആഹാരം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ജാഗ്രതയിൽ നിങ്ങളും ഞാനും ജീവിക്കണമെന്ന് ഈ റോസിന്റെ മജിനസിൽ നിങ്ങളോട് വസൂയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ മജിനസ് എന്ന് എണീറ്റുനിന്നുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ പേരിൽ ഒരു സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലി നമുക്ക് ദ്വാരന്നുകൊണ്ട് നിർത്താം എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് സ്റ്റേജിന്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനല്ല എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരൂ പള്ളിന്റെ അടുത്ത് പോയാണ് പുറത്തു പോയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ആർക്കും ദ്വാര വേണ്ടതില്ല വേണ്ടാത്തവർ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും തുവാൻ നല്ലോണം ആവശ്യമുള്ള കാലമാണ് ക്യാൻസറും ട്യൂമറും കിഡ്നിയും ഹാർട്ട് അറ്റക്കും അപകടങ്ങളൊക്കെ കൂടിയ സമാനാണ് എല്ലാവർക്കും തുവാൻ വേണം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ ഒരു സലാത്തു സലാം ആ കസാല കുർസ് ലേശം ബാക്കിൽ വെച്ചോ വാലന്റിയർമാർ കുർസ് ലേശം ബാക്കിൽ വെച്ചോ എല്ലാവരും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നോടി ഒരു സലാത്തു സലാമും വിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെല്ലാം അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു ഏറ്റെടുത്ത് <laughs> നിങ്ങൾ ും 
നിങ്ങളും സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലണം നിങ്ങളെ കൽപ്പ് മദീനയിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യണം ദോഷികളാണ് നമ്മൾ ഭാവികളാണ് നമ്മൾ മൊത്തുനിപി തങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പടച്ചറബിനോട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തുനിപി അവിടെ നിന്ന് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മളുടെ സകല ദോഷങ്ങളും പുറത്തു തരും പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു തരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹബീമായ മുത്തുനബിനെ കൽപ്പിൽ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് മദീനയിലെത്തണമെന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ആ മുത്തുനബിന്റെ മുഖം കാണണമെന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലുക അവിടത്തെ മതഹികൾ പാടി വയസ്സന്മാരും ചെറിയ കുട്ടികളും നിന്റെ ദീൻ പഠിക്കുന്ന മുത്തിമികളും ആയിരക്കണക്കിൽ വലക്കുകളും മൂമിനികൾ അറുവാഹികളും ഒരുമിച്ചു കൂടെ ഈ മജിലിസ് അള്ളാ നീ കബൂല് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചെല്ല സലാദും സലാമും മധുഹും പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് നീ കൊൽപ്പിക്കണം റഹ്മ അവിടത്തെ ദർബാറിലേക്ക് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാ അവിടെ നീ മജിലിസ് നോക്കി സന്തോഷിച്ചു ഞങ്ങളെ കാര്യത്തിൽ നിന്നോട് ഇടപെടാനുള്ള ഓർമ്മ നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാ ഈ മജിലിസിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് മധുഹിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സഹീദവരുടെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ സംഘടനാ കുടുംബങ്ങൾ ഈ പരിപാടിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇതിന്റെ അവസാനം വരെ ഒപ്പമുള്ളവർ അള്ളാ അവരുടെയും ഞങ്ങളെയും നാട്ടിലുള്ളവർ ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ളവർ സംഘടനാ പ്രവർത്തകന്മാർ എല്ലാവരെയും ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണം അള്ളാ പാവങ്ങൾ നീ മായിച്ചു കളയണം റഹ്മാൻ ദോഷങ്ങൾ മായിച്ചു കളയണം റഹ്മാൻ കുറവുകൾ മായിച്ചു കളയണം റഹ്മാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് അറിയാതെ കണക്കില്ലാതെ തെറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നിന്നോട് മറച്ചു വെക്കാറില്ല ഞങ്ങളെ ഉള്ളും പുറവും അറിയുന്ന റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നീ മാപ്പ് തരണം റഹ്മാന് ഇനി ഈ ഭാവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന് ഈ മജലിസിലുള്ളവർ അതുപോലെ നേരത്തെ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും ഹലാല മുറാദുകൾ നീ ആസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാന് കഷ്ടപ്പാടുകൾ തീർത്തു തരണേ അള്ളാഹ് രോഗങ്ങൾ കൃഷ്ണ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഭാരതമായ ക്യാൻസർ ൂമറുതരല്ലേ അല്ല 
ഞങ്ങളെ മഹിത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആസ്പത്രിയുടെ മോർത്തറിയിൽ വെക്കുന്ന വത്ത് തരല്ലേ റഹ്മാന് റഹ്മുറാഹിമായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാന് സാഹിരിങ്ങളെ സ്വീകരണത്തൊട്ട് നീ രണാമത്താക്കണം അള്ളാഹ് എല്ലാ ഷൈത്താന്റെ സ്വർണയും നീ തട്ടണം റഹ്മാന് സകല കുഫിരിയത്തിന്റെ സ്വർണം തട്ടണേ റഹ്മാന് എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് സകല ഷൈത്താനുകളെയും നീ ഹലാക്കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഹലാക്കിന്റെ മുകൾ കൊടിയിലേക്ക് നീ അവരെ താത്തിക്കളയണേ റഹ്മാന് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസത്തിൽ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ശക്തികളെ നീ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കണം ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മുത്താലിമിങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും പഠിക്കാൻ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഓർമ്മ ശക്തി ബുദ്ധിശക്തി നൽകണേ അള്ളാഹ് എക്സാമുകളിൽ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാര സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമിങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് മഹീഷത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ നീ തുറന്നു തരണേ അള്ളാഹ് ഹറാമിന് തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാന് ഏതെല്ലാം നിലക്ക് രോഗത്തിൽ കടക്കുന്നവർ ആസ്പത്രിയിലുള്ളവരുണ്ട് വീട്ടിലുള്ളവരുണ്ട് ഷിഫ നൽകണേ എത്രയോ വീട്ടിൽ പ്രായം തികഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ട് അള്ളാ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതും വയസ്സായി നാൽപ്പത് വയസ്സായി എന്ന് കരയുന്നവരുണ്ട് അള്ളാ സ്വാലിഹായ പുതിയാപ്പന്മാർ പുതിയാപ്പിളന്മാരെ അണയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് കല്യാണം കഴിച്ചു മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ കല്യാണം കഴിച്ചവരെ കുടുംബജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാന് പരസ്പരം തെറ്റിപ്പെരിയുന്ന കുടുംബജീവിതമാക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സഫറിലും ഹലറിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാവലാകണേ അള്ളാ തുണയാകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും തെറുസുകളെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് ബറക്കത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഭദ്രകോട്ടയാക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കൂലായ ഹജ്ജ് ഉംറ മദീന റൗല സിയാറത്തിന്റെ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ മദീനയിൽ എത്ത ഞങ്ങൾ ആരി ആരി മരിപ്പിക്കല്ലേ ഏതെങ്കിലും രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഹാബിമായ മുത്തിനെ ഞങ്ങളെ കണ്ണിൽ നീ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അമ്മ ആ മുഖം കാണാതെ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അമ്മ ഞങ്ങൾ ആക്കിപ്പത്ത് നന്നാക്കണേ അമ്മ ഞങ്ങളോട് ദ്വാരക്കാൻ ആരെല്ലാം എവിടുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞവരുണ്ടോ അവരുടെ ഞങ്ങളെയും ആക്കിപത്ത് നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഈമാന് സലാമത്തിലാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗം കണ്ടു കണ്ട് മരിക്കുന്ന മുത്തക്കിൽപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ആക്കിപത്ത് മോശമായി ചത്തുപോകുന്ന മരണം വിധിക്കല്ലേ ഞങ്ങളെന്ന് മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെയും തപറുകൾ വിശാലമാക്കണേ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അള്ളാ അവരീ ഞങ്ങളെ ഇന്ന് ജന്നാത്തുന്ന സ്വർഗ ലോകത്ത് നീ വരുമ്പിച്ചു കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അവസാനത്തെ മജിലിസാക്കല്ലേ അമ്മ അവസാനത്തെ മജിലിസാക്കല്ലേ അമ്മ ഇനി ഒരുപാട് മജിലിസ് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീട്ടിത്തരണേ റഹ്മാന് ആര് ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളായാലും ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റൊബ്ബായ നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ലേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുണയാകണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാന് الله تعالى وسلم على سيدنا محمد اله وصحبه اجمعين ما يصف السلام من المرسلين എല്ലാവരും സാധുവായി എനിക്ക് വേണ്ടി മറക്കാതെ എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദ്വാരക്കും എല്ലാവരും മുസാഫായത്ത് ചെയ്യണം ചെയ്തിട്ട് ഏഹ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ വന്നു നാളെ ആ പരീക്ഷയിൽ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ വിജയി മക്കളെ വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലെയും കുടുംബത്തിലെയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കളെ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ചെയ്തു 